हेलो माय डियर स्टूडेंट अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेकंड चैप्टर जो ट्वेल्थ फिजिक्स का है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस उसका लेक्चर नंबर थर्ड इससे पहले दो क्लास हम आपको पढ़ाए थे बिफोर लॉकडाउन जिसमें हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और सेकेंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसका फर्स्ट दो लेक्चर छूटा हुआ है उसको भी टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल बेसिक से हम ये टॉपिक राइज करेंगे सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल अपना आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अब लिटिल सा हम रिकैप देते हैं जो बच्चे पहले क्लास नहीं कर चुके हैं फर्स्ट दो लेक्चर जिनका स्केप्ड है उनके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है तो जैसे मान लो बेटा यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है क्यू इस चार्ज से आर डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं एम पॉइंट इस पॉइंट M पे पोटेंशियल का वैल्यू तो भी से पोटेंशियल को डिनोट करते हैं M से उस पॉइंट पे जहां पोटेंशियल निकाल रहे हैं मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M बराबर फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है ठीक है वेरी सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई आर चार्ज है Q R है ये डिस्टेंस Q चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे दूसरा इसमें टर्म आया है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाई सम फाइनाइट डिस्टेंस मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर एक दूसरे से थोड़ी दूरी पे हैं तो ये जो अरेंजमेंट है ये जो व्यवस्था है इसी को इसी अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे कंसीडर कर लो कि यहाँ पे एक चार्ज आपका माइनस क्यू है और यहाँ पे एक चार्ज आपका प्लस क्यू है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम टू मानते हैं ठीक है तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका बन के रेडी है इलेक्ट्रिक डाइपोल में इस डाइपोल एक्सिस का मिड पॉइंट हम वो मान रहे हैं पूरा डिस्टेंस हम टू आर माने हैं तो इधर भी डिस्टेंस आर होगा और इधर भी डिस्टेंस आर होगा फिर हम आपको इसी टॉपिक में इसी चैप्टर में पोटेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन बताए थे कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सेस सबसे पहले आप समझिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज को मिलाने वाला ये जो लाइन है इसी लाइन को हम लोग डाइपोल एक्सेस बोलते हैं ये लाइन है आपका डाइपोल एक्सेस ठीक है अब डाइपोल एक्सेस पे जो डायरेक्शन डाइपोल एक्सेस का होता है वही डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का होता है डाइपोल मोमेंट को हम पी से डिनोट करते हैं एंड डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है और इनके बीच का सेपरेशन क्या माना गया है टू आर इनका सेपरेशन माना गया है तो डाइपोल मोमेंट पी बराबर क्यू इन टू टू आर यही सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आज के टॉपिक में इस्तेमाल होने वाला है सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है तो किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर दूसरा डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस डाइपोल एक्सेस क्या होता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को मिलाने वाले लाइन को हम लोग डाइपोल एक्सेस बोलते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इन टू सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेज क्यू इन टू टू आर क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड है और टू आर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है ठीक है यही सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आज के टॉपिक में इस्तेमाल होने वाला है हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है इसको तीन अलग अलग केस में हम आपको समझाएंगे सबसे पहले केस वन में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 
ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्जियल लाइन मतलब डाइपोल के एक्सिस पे कोई पॉइंट है एट एक्जियल लाइन ठीक है ना मतलब डाइपोल के एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी समझना आप धीमे धीमे करके कंसिडर कर लो ये पॉइंट ए है यहाँ पे एक चार्ज हम ले लेते हैं माइनस क्यू ये पॉइंट हम बना लिए बी पॉइंट यहाँ पे एक चार्ज हम ले लिए प्लस क्यू ये हमारा डाइपोल रेडी है इन दोनों के बीच का सेपरेशन हम मान रहे हैं टू आर दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है टू आर है पॉइंट ओ को हम मान लेते हैं मिड पॉइंट ठीक है जब ये पॉइंट ओ ए बी का मिड पॉइंट है और पूरा डिस्टेंस टू आर है तो ये डिस्टेंस भी आर होगा और ये डिस्टेंस भी आर होगा अब अपने को ना एक्जियल लाइन के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है तो डाइपोल का एक्सिस क्या होता है बेटा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को मिलाने वाला लाइन ये निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को मिलाने वाला लाइन हम बना लिए अब इसी के कोई एक पॉइंट पे मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट एम है जो कि डाइपोल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर है इसी पॉइंट एम पे हम लोग को चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से सेंटर ऑफ डाइपोल से एक्स डिस्टेंस दूर एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट हम लोग लिए हैं एम इसी पॉइंट एम पे अपने को बताना है इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू अब डाइपोल है एक्चुअली तो इसमें दो चार्जेज हैं दोनों का यहाँ पे पोटेंशियल होगा एक एक करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं ठीक है हमने आपको पढ़ना सिखाया है सबसे पहले हम निकालेंगे वी एम ए मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एम ड्यू टू चार्ज एट ए कहाँ पे एम पॉइंट पे किस चार्ज की वजह से ए चार्ज की वजह से तो ए पे चार्ज अपना कितना बेटा माइनस क्यू चार्ज है अब ए वाला जो चार्ज है माइनस क्यू इसकी वजह से एम पॉइंट पे आपको पोटेंशियल चाहिए तो वही फॉर्मूला लगेगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर मतलब डिस्टेंस यहाँ पे चार्ज कितना है माइनस क्यू है तो फॉर्मूला के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ए से एम तक का डिस्टेंस ए एम ठीक है अब बेटा ए एम कितना होगा तो ध्यान से देखो एम से ओ तक का डिस्टेंस आपने एक्स माना है और ओ से ए तक का डिस्टेंस आर है मतलब ए से पूरा एम का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर प्लस एक्स बोलिए या एक्स प्लस आर बोलिए तो देर फोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एम ड्यू टू चार्ज एट ए बराबर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आर ठीक है ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल मिल गया अब चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का इसमें कोई सीन नहीं होगा इसी तरह से बी पॉइंट की वजह से हम एम पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एम ड्यू टू चार्ज एट बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एम ड्यू टू चार्ज एट बी बी की वजह से फॉर्मूला वही लगने वाला है के क्यू डिवाइडेड बाई देखिए यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू था तो हम यहाँ प्लस क्यू लिखे डिवाइडेड बाई बी से एम तक का डिस्टेंस बी एम बी से एम का डिस्टेंस क्या होगा तो आप ध्यान से देखो ओ से एम तक का डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस आर है अगर हम एक्स में से इस डिस्टेंस को घटाएंगे तो अपने को ये डिस्टेंस मिल जाएगा मतलब जो बी एम डिस्टेंस है वो कितना होगा एक्स माइनस आर तो देर फोर पोटेंशियल एट एम ड्यू टू चार्ज एट बी बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आर ये दोनों पोटेंशियल हमको मिल गया पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल और निगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल अब चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए अपने को सिंपली दोनों को ऐड करना पड़ेगा तो देर फोर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एम एम पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर पोटेंशियल एट M ड्यू टू चार्ज एट A प्लस पोटेंशियल एट M ड्यू टू चार्ज एट B दिस इम्प्लाइज V बराबर ये देखिए माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आर प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आर ठीक है अब ऐसा करते हैं कि दोनों में के क्यू कॉमन है कॉमन ले लेते हैं तो देर फोर वी बराबर के क्यू कॉमन ले लिए 
इसका एलसीएम बोलिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक्स प्लस आर इंटू एक्स माइनस आर एल हो गया पॉजिटिव से पॉजिटिव कट गया इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन इंटू एक्स माइनस आर फिर बीच में प्लस है तो प्लस इससे ये कट गया ये पॉजिटिव वन से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि के क्यू हमने बाहर ले लिया है ये हो गया आपका एक्स प्लस आर ठीक है v इज इक्वल टू के क्यू इन टू ब्रैकेट ओपन करते हैं माइनस एक्स प्लस आर प्लस एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स से एक्स कैंसिल हो गया यहां से क्या बचा देखिए आर प्लस आर टू आर तो देर फोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बराबर के इंटू क्यू इंटू टू आर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ठीक है अच्छा इस टर्म पे आप ध्यान दीजिए Q इंटू टू आर अभी अभी हम आपको बताए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू टू आर तो फाइनली जो अपना पोटेंशियल आया V बराबर ये हो गया K और ये हो गया P डाइपोल मोमेंट K P डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ठीक है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकला कहाँ पे एक्सियल लाइन पे अब बेटा इसमें अगर हम शॉर्ट डाइपोल का केस इन्वॉल्व करते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत शॉर्ट है जब इलेक्ट्रिक डाइपोल शॉर्ट होगा तो ये जो डिस्टेंस है ऐसा मान लो आप इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज शॉर्ट अगर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल शॉर्ट है तो शॉर्ट होने का मतलब कि ये जो डिस्टेंस आर है वो एक्स से बहुत छोटा है मीन्स आर इज मच 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 लेस देन एक्स तो यहाँ पे हम आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और आर को नेग्लेक्ट करने का मतलब है कि आर का वैल्यू हम जीरो पुट कर सकते हैं जब यहाँ पे हम आर का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा वी बराबर के पी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ठीक है तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकलेगा वी इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और यही फॉर्मूला अपने को एक्सियल लाइन पे लर्न करना है यही फॉर्मूला अपने को माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है के पी बाई एक्स स्क्वायर एक्स क्या है डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस पी क्या है डाइपोल मोमेंट और के तो आपको खानदानी पता है के इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एफ ठीक है इसको राइट करिए दो और अलग अलग केस में हम आपको समझाएंगे एक पर पेंडिकुलर बाई और तीसरा जनरल पॉइंट किसी भी पॉइंट पे ठीक है इसको आप राइट करो फास्ट अभी हम लोग डिस्कस किए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन और अपना रिजल्ट क्या निकल के आया भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे अभी अभी रिजल्ट अपने को मिला है फॉर्मूला आया था के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ठीक है मतलब एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है आप इसको ध्यान से देखिए के आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वन बाई फोर पाई एफ साइलेंट नॉट नाइन इंटू टेन का पावर नाइन क्यू आपका चार्ज है डाइपोल में दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड और एक्स है डिस्टेंस मतलब ये एक्स है जो डाइपोल के सेंटर से सीन अपना ऐसा था यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे अपना प्लस क्यू चार्ज ये इसका मिड पॉइंट ओ था यहीं से डाइपोल एक्सेस निगेटिव से पॉजिटिव को मिलाने वाला ये लाइन इसी पे हम लोग एम पॉइंट पे अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकाल रहे थे और डाइपोल के सेंटर से ये डिस्टेंस आपका एक्स था डाइपोल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर के दूरी पे ये पॉइंट आपका एम था यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकाले तो फॉर्मूला आया के क्यू बाई एक्स स्क्वायर मतलब ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस वेरी कर सकता है ये डिस्टेंस चेंज हो सकता है ठीक है मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे निकलता है वो 
इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके एक्स स्क्वायर के ठीक है ना ऊपर आप देख लो के और क्यू दोनों कांस्टेंट है मतलब पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर इसलिए इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहेंगे तो वेरी सिंपल इस पर मान लो हम डिस्टेंस एक्स को शो कर रहे हैं इस पर पोटेंशियल वी को शो कर रहे हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर का ये ग्राफ बन जाएगा मीन्स v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर माइंड में ये ग्राफ भी आप रखिएगा ठीक है इसको आप जल्दी से राइट करो वीडियो को पॉज करो जल्दी से राइट करो फिर इसका हम लोग अगला सिचुएशन डिस्कस करेंगे जो कि होगा इक्विटोरियल लाइन पे इक्विटोरियल लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर बाई भी बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन को ठीक है ग्राफ रेडी ओके चलो सेकेंड केस जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्विटोरियल लाइन इक्विटोरियल लाइन का मतलब परपेंडिकुलर बाई केस टू में आप हेडिंग डाल लो केस टू में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्विटोरियल लाइन इक्विटोरियल लाइन इक्विटोरियल लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर बाई भी बोलते हैं एट इक्विटोरियल लाइन ठीक है चलो सीन बना के समझाते हैं ध्यान दीजिए मान लो यहां पे एक चार्ज हम ले लिए माइनस क्यू पॉइंट ए पे पॉइंट ए पे एक हम चार्ज ले लिए माइनस क्यू और ये पॉइंट बी है हमारा यहाँ पे एक चार्ज हम ले लिए प्लस क्यू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वही खानदानी डिस्टेंस हम लोग टू आर मानते हैं टू आर मान लिए ये आपका मिड पॉइंट ओ ये मिड पॉइंट पे बना परपेंडिकुलर बाई इसी पे मान लो आप किसी पॉइंट पे इसी परपेंडिकुलर बाई के किसी पॉइंट एम पे अपने को चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू ये टू आर डिस्टेंस है तो ये आर हो जाएगा ये आर हो जाएगा सेंटर से एम पॉइंट का डिस्टेंस हम एक्स मान रहे हैं ये एम पॉइंट कहाँ है परपेंडिकुलर बाई पे है कहाँ है परपेंडिकुलर बाई पे ये पॉइंट एम है अब यहाँ पे पोटेंशियल निकालने के लिए बेटा आपको ये डिस्टेंस चाहिए जब आप निगेटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए ठीक है एक एक करके समझिए सबसे पहले पढ़ना पोटेंशियल एट एम ड्यू टू ए ठीक है पोटेंशियल कहाँ एम पॉइंट पे किसकी वजह से ए की वजह से तो आपको ये डिस्टेंस ए एम चाहिए वेरी सिंपल देखो ये आर है ये एक्स है ये एंगल नाइन्टी है नाइन्टी के सामने वाला हाईपोटेनस हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो पोटेंशियल वी पोटेंशियल एट एम ड्यू टू ए फॉर्मूला के क्यू एम पॉइंट पे कितना चार्ज माइनस क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ए एम तो देर फोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एम ड्यू टू ए बराबर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई ए एम का वैल्यू बोलो अभी समझाएं आपको ये हाइपोटेनस है ये डिस्टेंस आर ये एक्स तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है ये ए चार्ज की वजह से आपको पोटेंशियल मिला इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एम ड्यू टू चार्ज एट बी फॉर्मूला लगाओ बी पे देखो कैसा चार्ज प्लस क्यू चार्ज फॉर्मूला हो जाएगा आपका के क्यू डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस बी एम ठीक है बी एम बी एम डिस्टेंस भी तो उतना ही होने वाला है ये आर है ये एक्स है ये नाइन्टी है तो ये हाइपोटेनोस हो जाएगा मतलब रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव था तो चार्ज पॉजिटिव लिया गया पोटेंशियल एट एम ड्यू टू बी बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों चार्ज की वजह से अपने को एम पॉइंट पे पोटेंशियल मिल गया अब सिंपली अपने को टोटल पोटेंशियल चाहिए तो सिंपली दोनों को ऐड करो देर फोर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एम एम पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बराबर पोटेंशियल एट एम ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल एट एम ड्यू टू बी 
v बराबर a की वजह से पोटेंशियल माइनस के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी की वजह से पोटेंशियल के क्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के क्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ध्यान से देखिए एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है दोनों कैंसिल हो गया तो फाइनली जो पोटेंशियल आपका निकल के आया क्या आया जीरो आया मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाई पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है जीरो इसका मतलब कि ये जो आपका मिड पॉइंट है इस मिड पॉइंट से जो प्लेन ऐसा क्रॉस कर रहा है इसके सारे पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी जीरो मतलब यहां पे एक ऐसा सरफेस बनेगा मिड पॉइंट पे बिल्कुल परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर एक ऐसा सरफेस बनेगा जिसके सारे पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी थोड़ा मैं फील कराता हूं ये देखो ध्यान से माइनस क्यू चार्ज और ये आपका प्लस क्यू चार्ज ये इसका मिड पॉइंट ठीक है ना इधर भी डिस्टेंस आ रहा है इधर भी डिस्टेंस आ रहा है तो यहाँ पे इस तरह का एक प्लेन बन रहा है जिस प्लेन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है ऐसा आप ना एज्यूम करो इमेजिन करो कि यहाँ पे इस तरह का एक प्लेन बन रहा है जिसके सारे पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है ये एक हमेशा प्लेन बना लिए सारे पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू इस प्लेन पे इस तरह से ऐसा प्लेन है आपका इसके सारे पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है तो इस तरह का जो सरफेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस बाद में हम आपको और डिटेल में समझाएंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब वैसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो इक्वल हो तो आप देखो ना ये माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है और ये पॉइंट मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट पे जब हम पोटेंशियल की वैल्यू निकाले जीरो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे मतलब ये कहीं पे भी परपेंडिकुलर बाई सेक्टर होना चाहिए ऊपर या नीचे इस पूरे लाइन के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या है जीरो है मतलब यहां से एक ऐसा सरफेस क्रॉस कर रहा है जिस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो मतलब पोटेंशियल बराबर तो यहां पे जो सरफेस एक बन रहा है उस सरफेस को हम लोग बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस बिकॉज इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो रही है सेम हो रही है डेट इज इक्वल टू जीरो ठीक है ये सेकंड केस है बेटा दो इंपॉर्टेंट केस हम आपको समझाए एक्जियल लाइन पे एक्जियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक uh, पोटेंशियल का वैल्यू के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एक्स क्या था वहां पे सेंटर से डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे थे दूसरा हम आपको केस समझाए इक्विटोरियल लाइन मतलब परपेंडिकुलर बाई पे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से परपेंडिकुलर बाई के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है जीरो होती है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से गुजरने वाला जो लाइन होता है जो परपेंडिकुलर होता है डाइपोल के एक्सिस से उस परपेंडिकुलर बाई के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है जीरो होती है ठीक है थर्ड हम लोग जनरल केस पढ़ेंगे किसी भी पॉइंट पे जिसमें ये दोनों केस लाइक करेगा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस आप जल्दी से इसको राइट करो थर्ड केस हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल पॉइंट ठीक है आप हेडिंग डाल लो केस थर्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट जनरल कंडीशन पे बातचीत करेंगे जनरल कंडीशन जनरल कंडीशन का मतलब जो स्टार्टिंग वाला दोनों कंडीशन है यहां पे सेटिस्फाई होगा ठीक है <coughs> जैसे आपको थोड़ा फील कराते हैं कंसीडर कर लो यहां पे एक चार्ज है आपका माइनस क्यू चार्ज और यहां पे एक चार्ज है आपका प्लस क्यू चार्ज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम वही मान रहे हैं टू आर है ओ इसका मिड पॉइंट है ठीक है अब कोई भी एक पॉइंट आप मान लो यहाँ पे एक पॉइंट हम मान लेते हैं M 
इसी पॉइंट पे ये डाइपोल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर है और ये डाइपोल मोमेंट के साथ अभी हम आपको समझाए थे डाइपोल मोमेंट क्या होता है क्यू इन टू टू आर और उसका डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव मतलब ये आपका होगा डाइपोल मोमेंट पी डाइपोल मोमेंट के साथ ये एक एंगल बना रहा है ठेटा ठीक है अब ध्यान दो इस पॉइंट पे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए आपको दोनों ही पॉइंट से कंसिडर कर लो ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है जब ए के चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल निकालिएगा तो आपको ये डिस्टेंस ए एम चाहिए बी की वजह से निकालिएगा तो ये डिस्टेंस आपका बी एम चाहिए तभी पोटेंशियल निकल पाएगा अब कोई सर्टेन ज्योमेट्री तो यहां लग नहीं रहा है पाइथागोरस लग नहीं रहा है परपेंडिकुलर तो है नहीं वो लाइन तो एन में ना बहुत सारा झोल झमेला करके यहाँ पे टॉपिक को समझाया है हम आपको एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक समझाते हैं थोड़ा सा हम वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे और आपका काम हम आसान कर देंगे जैसे आप मान लो वेक्टर में हमने आपको समझाया था कंसिडर करो कि कोई ये एक वेक्टर है ठीक है कोई वैक्टर है ये ए वैक्टर और ये वैक्टर इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है ठिकटा तब इस वैक्टर का दो कंपोनेंट इस वैक्टर का जिस लाइन के साथ एंगल बना रहा है उधर कंपोनेंट होगा ए कॉस ठिट्टा और ए कॉस ठिट्टा वाले पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा ए साइन ठिट्टा ठीक है अब इनका हम इस्तेमाल करेंगे ध्यान से आप समझिएगा यहां पे देखो अपना डाइपोल मोमेंट पी है डाइपोल मोमेंट इस लाइन ओ एम के साथ एंगल बना रहा है ठिट्टा ये डिस्टेंस आपका एक्स है ओ से एम तक का यह डिस्टेंस एक्स है तो बेटा P का जो कंपोनेंट होगा OM की तरफ इस डायरेक्शन में P का कंपोनेंट हो जाएगा P cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में P का कंपोनेंट क्या हो जाएगा P sin थीटा ठीक है अब यहां पे P cos थीटा को आप ध्यान से देखो अगर तो अगर हम P cos थीटा के लिए पोटेंशियल M पॉइंट पे निकालते हैं तो जिस डायरेक्शन में P cos थीटा है उसी डायरेक्शन में ये पॉइंट हमको M मिल रहा है मतलब P cos थीटा के लिए इस कंपोनेंट के लिए ये पॉइंट M कहा चला गया एक्सियल लाइन पे जीरो डिग्री का एंगल बन रहा है और P sin थीटा के लिए ये पॉइंट कहा चला गया परपेंडिकुलर बाई पे क्योंकि P cos थीटा पे परपेंडिकुलर होता है ना P sin थीटा साइन और कॉस दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं यहां देखिए ये वैक्टर हम ए वैक्टर है ठीक है ये वेक्टर इस लाइन के साथ एंगल बना रहा था ठिट्टा तो जिस लाइन के साथ एंगल बना रहा था उधर कंपोनेंट ए कॉस ठिट्टा और ए कॉस ठिट्टा पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना ए साइन ठिट्टा बिल्कुल इसी वेक्टर के कॉन्सेप्ट को हम यहां पे यूज किए हैं ये आपका वेक्टर पी है इस लाइन के साथ एंगल ठिट्टा बना रहा है तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट पी कॉस ठिट्टा और P cos थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो गया P sin थीटा हो गया मीन्स ये जो एंगल बन रहा है यहां पे 90 का बन रहा है P cos थीटा और P sin थीटा के बीच का एंगल 90 बन रहा है अब इस पॉइंट M को आप ध्यान से देखो पॉइंट M P cos थीटा के लिए उसी लाइन पर है उसी लाइन पर है मतलब उसके एक्सेस पर है और पी साइन थीटा के लिए P साइन थीटा के लिए पॉइंट M कहाँ है परपेंडिकुलर पे है परपेंडिकुलर बाई पे तो इन दोनों के लिए अब हम यहाँ पे डाइपोल का वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालते हैं टोटल पोटेंशियल एट M बराबर पोटेंशियल ड्यू टू कंपोनेंट P कॉस थीटा पोटेंशियल ड्यू टू P कॉस थीटा और बेटा P कॉस थीटा के लिए एक्जियल लाइन का कंडीशन बन रहा है प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पी साइन थीटा और पी साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे वो पॉइंट एम है ठीक है और ये दोनों का सेपरेट सेपरेट हम आपको स्टडी कराए हैं अभी हम आपको एक्सियल लाइन वाला कॉन्सेप्ट बताया कि एक्सिस के लिए अगर किसी डाइपोल का मोमेंट पी है तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है के पी बाई एक्स स्क्वायर बट यहां पे हमारा डाइपोल मोमेंट क्या है पी कॉस ठिट्टा तो देर फोर वी बराबर के पी कॉस ठिट्टा के पी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस ओ से एम तक का डिस्टेंस एक्स तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 
परपेंडिकुलर बाई सेक्टर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर का कॉन्सेप्ट अभी हम समझाए कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जीरो हो गया फाइनली जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया v बराबर के पी कॉस्टा बाई एक्स स्क्वायर ये आपको माइंड में रखना है किसी भी जनरल पॉइंट को अब बेटा ये जनरल हम तुमको अभी फील कराते हैं समझो केस वन के लिए हम लोग एक्जियल लाइन पे देखे थे एक्जियल लाइन पे बच्चा मेरा ये पॉइंट अगर एक्जियल लाइन पे आएगा तो ठिट्टा का वैल्यू जीरो होगा पक्का बात है ना ये पॉइंट एम एक्सिस पे आ जाएगा मतलब इस लाइन पे कहीं आ जाएगा इधर ठीक है तो ये ठिट्टा थोड़ी ना बनेगा ये एंगल ऐसे कम होते 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 एक्सिस पे आया तो जीरो तो एक्जियल लाइन पे ठिट्टा का वैल्यू हो गया जीरो डिग्री ठिट्टा का वैल्यू जीरो तो पोटेंशियल भी बराबर है यहाँ पे ठिट्टा का वैल्यू जीरो रख के पुट करो के पी कॉस जीरो डिग्री डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कॉस जीरो का वैल्यू वन तो फाइनली पोटेंशियल एक्जियल लाइन पे कितना आया के पी बाई एक्स स्क्वायर ये तो हमारे डेरिवेशन में भी आ रहा था के पी बाई एक्स स्क्वायर दूसरा जो केस हम लोग लिए थे परपेंडिकुलर बाई सेक्टर का ठीक है ना परपेंडिकुलर बाई सेक्टर का हमारा सेकेंड केस था तो ठिट्टा का वैल्यू 90 डिग्री बेटा ठिट्टा का वैल्यू 90 पुट करो के पी कॉस नाइन्टी कॉस नाइन्टी का वैल्यू जीरो जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे जीरो जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग जीरो मतलब परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जीरो ठीक है मतलब अपने को इन जनरल जो माइंड में रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला वो है के पी कॉस ठिट्टा बाई एक्स स्क्वायर के आपका वन बाई फोर बाई एफ नॉट पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ठिट्टा है उस लाइन और डाइपोल एक्सिस के बीच का डायरेक्शन मतलब डाइपोल मोमेंट और जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो सेंटर से उस पॉइंट को मिलाने वाला लाइन और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है ठिट्टा और एक्स क्या है एक्स डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस आई होप द टॉपिक इज वेल कवर्ड बहुत अच्छे से तीनों सिचुएशन में हम लोग डिस्कस किए सिचुएशन नंबर वन था हमारा एक्सियल लाइन पे एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू के पी बाई एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे जीरो और जनरल पॉइंट किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बराबर के पी कॉस ठिट्टा बाई एक्स स्क्वायर सारा टर्म क्लियर है इस लेक्चर में बस इतना ही अगले लेक्चर में हम लोग आगे का जो टॉपिक होगा वो डिस्कस करेंगे इसमें कहीं पे भी कोई डाउट आता है आप हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए समझते चलिए डेराइव करते चलिए जहाँ पे डाउट आता है आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर बहुत ज़्यादा डाउट आएगा तो उसके लिए फिर हम लोग गूगल मीट पर भी मीटिंग करेंगे या फिर हम यूट्यूब पर लाइव आके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे सबसे पहले आप वीडियो को देखो अच्छे से समझो हमारे साथ साथ में नोट्स बनाओ जहां पे प्रॉब्लम हो आप हमको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करो थैंक यू सो मच